പവർ പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡില് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അപ്ലിക്കേഷനുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഷെയ്പ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഷെയ്പ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പിനകത്ത് കണ്ടന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് കളർഫുൾ ആക്കുക അതിന് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇവ എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിന്റിൽ ചെയ്യുന്നതും ആ ചെയ്ത ഷെയ്പ്പുകൾക്ക് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം മെനു ബാറിൽ ഹോം എന്നുള്ള മെനുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഇൻസെർട്ട് എന്നുള്ള മെനു എടുക്കുക ഈ കാണുന്ന മെനു എടുക്കുക അതിൽ ഷെയ്പ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ഷെയ്പ്പുകളുടെ മോഡലുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഷെയ്പ്പാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഷെയ്പ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ മാറിയതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ആവശ്യാനുസരണം എത്ര വീതി എത്ര ഹൈറ്റ് എന്നിവ വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്കൊരു റൗണ്ട് കോർണേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് കോർണേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷെയ്പ്പ് ആഡ് ഇൻസ് വരെയാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ മെനു കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഷെയ്പ്പ് സെലക്ട് അല്ലാതെ ഷെയ്പ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഇൻസിന് അപ്പുറത്ത് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മെനു കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഷെയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകളെല്ലാമാണ് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഷെയ്പ്പ് ഫില്ല് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കളറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഷെയ്പ്പ് ഫില്ലിൽ ഈ ഷെയ്പ്പിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറുകൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഷെയ്പ്പ് ഫില്ലിൽ പിക്ചർ എന്നുള്ളടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കളറാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് രൂപത്തിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കളർ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് അങ്ങനെ കളറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ഡാർക്ക് ഒരു ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ കളറുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇമ്പിൾഡായിട്ട് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡലുകൾ അതുപോലെ ഷെയ്പ്പിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പാറ്റേണുകളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതാണ് ഇനി ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത ഔട്ട് ലൈനിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയ്പ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയ്പ്പ് ഫിൽ എന്നുള്ളതിന് താഴെ ഷെയ്പ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള മെനു എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട് ലൈനിൻ്റെ കളറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തിക്ക്നെസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ മോഡലുകൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡലുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പ് എഫക്റ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മോഡൽ എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് ഷെയ്പ്പ് എഫക്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ ധാരാളം മോഡലുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒരു ഷേഡോ രൂപത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബെവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾക്കതിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് ഷേഡോകൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഉള്ള രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിലും ഗ്ലാസ്സ
ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൺസിൽ പറഞ്ഞ ആ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ തിക്കിന് നമ്മുടെ വലിപ്പങ്ങൾ ഫോൺസ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡാക്കാൻ ഇറ്റാലിക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ലഭ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മോഡലുകളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷനുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കളറുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഹെഡിങ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുകയും താഴെ ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നൽകുകയും എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള മെനുവിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് പിക്ചർ ടൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്ററി എന്നുള്ള പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു ഇവിടെ വന്നത് ഇനി ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റായി എന്നറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് നാല് കോർണറിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള മെനു എടുത്താൽ ഇതിൽ പിക്ചർ ബോർഡർ നമ്മൾക്ക് പിക്ചർ ബോർഡർ ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നേരത്തെ നമ്മളത് ഈ മെനുവിൽ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിക്ചർ എഫക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പിക്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ലഭ്യമാണ് പിക്ചറിൻ്റെ ലേ ഔട്ടുകൾ ലേ ഔട്ടുകൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിന് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഷെയ്പ്പ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആനിമേഷൻ മെനുവിൽ വന്ന് വരിക ഇതുപോലെ ആഡ് ആനിമേഷനിൽ ധാരാളം ആനിമേഷനുകൾ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിലും മൗസ് ബട്ടൺ കൊണ്ടുവച്ചാൽ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിവ്യൂ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ താഴേക്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഈ ബട്ടണിൽ വന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ആനിമേഷനുകൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എഫക്റ്റുകൾ ആനിമേഷനുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത ഷെയ്പ്പുകളിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾ വീണ്ടും റീ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ആ ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്ത ആ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഷെയ്പ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഷെയ്പ്പുകൾ നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി നമ്മൾക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് കാണാം ഓരോന്നിനും കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിൽ എഴുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്നിപ് സിംഗിൾ കോർണർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ ഷെയ്പ്പ് ഏതാണോ അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഓപ്ഷനിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷെയ്പ്പുകൾ നമ്മൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് ഏത് രൂപമാണോ വേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലോട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണോ താല്പര്യമുള്ള ഷെയ്പ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് വഴി വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എഡിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളതിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്നാപ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വരാവുന്നതാണ് അതിനായിട്